Hello dear students, welcome back to Online Joke Board. We are going to discuss the first chapter of the online class. We are going to start the video with our first activities. We are going to start the first two activities. This is page number 11. We are going to start the first page in the 13th page. We are going to start the first question. Nalam tu kosong, nama kita ni atau mana cia? Ini video tu mana cia? Okay, apam, adunia umpai tu, tinggal adunia itu channel kanan tu, anda tinggal marak tu, anda subscribe ini dekak, adu walau ni setiap hari like ini share ini, anda marak kerja. Pini ni kaya ni adalah tu, tinggal tinggal subscribe cie itu cie ini kuar tu, lalu ni tinggal pada ini subscribe cie itu adalah tu ni ari kau. Nih kau cia, macam mana? Itu milih dia help pun orang ni, ni tinggal itu mana? Macam mana share ini, ni kau friends lekak, ni kau tinggal tiga orang lekak, ni kau tinggal karya. Oru, anda tu, nama lekak ni effort ni adalah tu. Ada result itu, nama kita kan ni lekaran. Nama kuda ni perlek, setiap hari orang nama kita, nama kita ada satisfaction awal tu lalu. Nama kita kuda ni video sih, ya, naik tak kita nama kita thon tu lalu. Pem, ni kita cie, apa jenis itu milih lagi hari orang, ni kita friends ni, ni kita suggest itu orang kita share ini tu. Ni kita perasan agak orang orang ni, ni kita orang part ni kita share ini, ni share ini. Ada, apa nama kita ni class lagi ada kan? Ya, perlek orang kum, kaya ni class hari orang tu ke, months line ni jari kita. Apam, elai orang nota ke itu nanti lalu. Ini ni kita words apa ni kita ada. Kotak air ini, hanya ini ke message ini dah iru. Notebook ini deh, image jek nota itu, air dia dengar ke. Abang kanda pot itu sangat senang ni. Abang, semua orang angin follow je. Yang itu, anda kalau berdeh kanda bawa ada, nanda itu air di, padang laga, ini kita ini kita kawarac, construction saja, ini kita kawarac. Aduh, orang ini, adun deh main. Main point itu laka beri ele, main concept itu laka, ada kan, nallah boards laka, ya ki, nengle sih, saya naik sama kita nengat. Apa, nama kita question lekik boga. Apa, muna kita question ni dana, muna kita question ni dana. Draw a circle and a triangle with one vertex at the center of the circle and the other two on the circle. Draw another triangle of the same area with all three vertices on the circle. Apa question ni circle related aja, lah. Circle um triangle ni nallah wakil ni nanti beri nanda. Question ni, nama kita noda noka. Draw a circle and a triangle with one vertex at the center of the circle and other two on the circle. First part and then, that is our circle. That circle is the center. That circle is the first part. That is the center of the circle. That is the center of the circle. That is the center of the circle. Now, here is the center of the center. There is one vertex. There is one vertex in the triangle. There is one vertex in the center. There is one vertex in the circle. Now, where are we going? Kami kan cahaya doang kan? Ia lepas mana? Kami lepas circle baru kita circle ni ada mid point ada mid point ni lana. Ah mid point ni apa triangle ni berapa tajuk sana? Baki triangle ni ada dua berapa tajuk. Baki orang ada dua berapa tajuk. Orang ada berapa tajuk? Circle lana. Apa circle ni berapa tinggi ni ada dua berapa tajuk? Orang ada berapa tajuk? Orang ada berapa tajuk? Orang ada berapa tajuk? Orang ada berapa tajuk? Okay, apa am adat adanya answer gitu. Adanya selesa dua macam tu yang dahana draw another triangle of the same area with all three vertices on the circle. Adanya ni, adanya ni selesa. Pada mula first itu circle beriju. Adil ni mohon vertex, alah ni dua vertex circle lom. Oru vertex circle ni central lom beri ni di dalam mula cahaya dah erono. Adine adanya an triangle ni same area ni beri na. Matra triangle beri kita. Pasti adine mohon vertex beri kita ni beri kita. Circle ni tanya beri kita. Adanya ni question. Adanya ni kau answer ni dah lo. Apa yang lain rum kosnya kaya di ready aite, no? Nama kita answer jia, okay? Apa yang lain rum first ni, nengkau ista lalu di radius ni, nengkau book kila, nengkau baca kaya baca no di radius lalu di circle, baca kaya. Yes. Apa teacher nanti circle di sebelah sini rende? Kana lalu lah. Apa di circle baca sini rende? Circle di sentra agresif. Ia itu poin di sentra. Tapi, kalau kita ada macam ni, ada macam ni. Ia adalah triangle. Tapi, circle kita macam ni. Kita ada satu radius. Kita ada satu circle. Kita tiada satu lagi. Ia adalah satu tiga cm. Kita ada satu radius. Ia adalah satu circle. Kita ada satu circle. Ia adalah satu circle. Kita ada satu circle. Kita ada satu circle. Kita ada satu triangle. Kita ada satu triangle. Kita ada satu triangle. Kita ada satu triangle. Ini sentra ya, kerana sentra ano ada dua vertex. Baki rende vertex semua, evada baru nama on the circle. Circle ni ada yang gelu ada salah tu baru nama. Apa nama kita baru nama itu? Nama kita evada ane lalu nama kita cia. Petisri ane nama itu bohnda. Ibu de, ibu de rende point dedu. Mencerai ya, rende ini ada satu point dedu. Ibu de ada satu point dedu. Ini saya sendiri ibu ana. I point ini kalau lain join cia bawa. Apa nama kita ini itu? Nama kita
ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയേ ടീച്ചർക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി അല്ലേ അല്ലേ നമ്മളിവിടെ ആദ്യത്തെ പാട്ടിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റിക്വയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതായത് എന്തായിരുന്നു സെൻറ്റർ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരിക്കണം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു വെർട്ടൈസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് വെർട്ടൈസസുകൾ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് വെർട്ടൈസസുകൾ ഓൺ ദ സർക്കിളായിരിക്കണം അതേ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഇനി ഈ ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മേളിലോട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് വേണേലും ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം അങ്ങോട്ട് വേണേലും വരയ്ക്കാം കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റും എവിടെയായിരിക്കണം സർക്കിളിലായിരിക്കണം ഓൺ ദ സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇതിനെ മൂന്ന് വെർട്ടീസസുകളും വരേണ്ടിയത് പിന്നെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ തന്നെ വരുവോ വേണം അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ തന്നെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ വെർട്ടീസ് ഈ ബേസ് അതായത് ഈ ഈ ബേസിനോട് പാറലായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം ആ ലൈനിൽ വരുന്ന ഏത് ട്രയാങ്കിളും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ചാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും എല്ലാം അതിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമ അല്ലേ അപ്പം നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് പാറലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്കൂടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പം അത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാം ടീച്ചറിപ്പം കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിന് ടീച്ചറിൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ ഓക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു പാർലർ ലൈൻ ഇവിടെ വരച്ചു അപ്പോൾ ഈ ലൈന് പാർലറിലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് വർട്ടീസുകളും സർക്കിൾ ഓൺ ദ സർക്കിളിൽ വേണം വരാൻ അപ്പോൾ അതായത് സെൻറ്ററിലൊന്നും വരരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആവത്തില്ല അപ്പോൾ ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആവണമെങ്കിൽ എവിടെ എടുക്കണം ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വെർട്ടീസസ് ഇവിടെ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വെർട്ടീസ് ഇവിടെ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുവാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ഓഫ് സെയിം ഏരിയ ഇതിൻ്റെ സെയിം ഏരിയയിലുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് ത്രീ സൈഡ്സ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ത്രീ സോറി ത്രീ സൈഡ്സ് അല്ല ത്രീ വെർട്ടീസസ് ഓൺ ദ സർക്കിളാണ് നമുക്ക് വരച്ച് നോക്കിയാലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു പുതിയ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി അതിൻ്റെ മൂന്ന് വെർട്ടീസ് നോക്കിയേ ഒരു വെർട്ടീസസ് ഓൺ ദ സർക്കിളാണ് ഇത് ഓൺ ദ സർക്കിളാണ് ഇത് ഓൺ ദ സർക്കിളാണ് അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പുതിയ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പുതിയ ട്രയാങ്കിളാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ തേർഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മു ഈ നടുക്കത്ത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനായിരുന്നു സെക്കൻഡ് പാർട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ഏരിയയിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം അതിൻ്റെ മൂന്ന് വെർട്ടീസുകളും ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് സെൻറ്റർ ഒരു വെർട്ടീസസ് ഒരു സ ഒരു വെർട്ടൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ വരുന്ന രീതിയിൽ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം വരച്ചിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു ഫിഗർ അതുപോലെ തന്നെ വരച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തേൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒറ്റ ഫിഗറിൽ തന്നെ അത് രണ്ടും കാണിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് രണ്ട് സർക്കിൾ വരച്ച് അപ്പം ആദ്യത
ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകൾ ഒന്ന് എയ്റ്റും ഒന്ന് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്കത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ചോദ്യം അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടെന്ന് പറയുന്ന വോട്ട് ഇഫ് 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 ഏരിയ ഈസ് ടു ബി ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പോൾ പന്ത് ട്വൽവ് സെൻ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏരിയയുടെ സ്ഥാനത്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏരിയ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയ ഏരിയ അല്ലേ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏരിയ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ട്രയാങ്കിളിന് വേണ്ട ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വശങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്കിപ്പം എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് അല്ലേ ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഹൈറ്റ് അല്ല സിക്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഹൈറ്റ് അല്ല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഒരു സൈഡായിട്ട് ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ എത്ര ഹൈറ്റ് എത്ര വന്നാലാണ് നമുക്ക് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം അതായത് ഇപ്പം ഇത് ടൂം വൺ ടു സാർ ടു ടു ഫോർ സാർ എയ്റ്റ് അല്ലേ ഇനി ഫോർ ഇൻറ്റു എത്ര വന്നാലാണ് ട്വൽവ് വരുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ വന്നാലല്ലേ ട്വൽവ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ എത്ര വേണം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയണത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും വേണ്ടിയത് ബേസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് വേണ്ടത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കാം മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിരുന്നത് ഒന്ന് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ഏതൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ബേസും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസും ഇത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഹൈറ്റും ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊരിക്കലും ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ അപ്പം എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടീച്ചർ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടീച്ചർ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പോവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ആ ലൈനിന് പാറലായിട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ ആ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു പാറൽ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ വരയ്ക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കത്തില്ലേ അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അത്രയും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി നമുക്ക് ഇത് എത്ര ടൈപ്പ് എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് ഇതേ ഈ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക എന്താ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ബേസ് ആക്കിയെടുത്ത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുക സ്കെയിൽ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പാറൽ ലൈൻ ആ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് പാറലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ലൈൻ ടീച്ചർ വരച്ചിട്ടുണ്
നമുക്ക് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം എന്ത് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം അപ്പം ടീച്ചർ നോക്കി ഇപ്പം നോക്കിയേ ഇത് നമ്മുടെ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് പാർലലായിട്ട് വരുന്ന ലൈനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് കോമ്പസിൽ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ടെൻ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏരിയയിൽ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ എത്ര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് അതിനൊരു മാർഗമുണ്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിപ്പം നമ്മൾ കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ കോമ്പസിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ടല്ലേ നമ്മളിത് വരയ്ക്കുന്നത് ആ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക മനസ്സിലായോ അപ്പം നമുക്ക് ടീച്ചർ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഈ പാർലലൈൻ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ഈ സർക്കിൾ ഫുള്ള് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പാർലലൈൻ ഇതിന് വരച്ചു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് നമുക്ക് എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടുമെന്ന് അറിയണം എത്ര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് ഈ പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏരിയയിൽ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ്സ് വെച്ചിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വരേണ്ടത് അടുത്ത സൈഡ് വരേണ്ടത് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മറ്റൊരു സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ അങ്ങോട്ട് വരച്ചു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടിയ കാരണം നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വേണ്ടത് അതായത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പാർലർ ലൈനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എവിടെ എവിടെ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഇട്ടാലും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടീച്ചർ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ സർക്കിള് നമ്മൾ വരച്ചത് ഇവിടുന്ന് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന ലൈന് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത് എന്ത് ചെയ്തു ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളോട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടി എന്ത് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിൽ സൈഡ്സ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് എത്ര ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ആ ട്രയാങ്കിളിന് പ്രത്യേകത എന്താണ് രണ്ട് വശങ്ങൾ എയ്റ്റും സിക്സും വീതമായിരിക്കണം ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ ഏരിയ എത്ര വരത്തുള്ളൂ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരത്തുള്ളൂ ഇനി നോക്കി ഇതൊരു പാർലർ ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ പാർലർ ലൈനിൽ എവിടെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചാലും നമുക്ക് ഏരിയ സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടും ഏരിയ സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടും പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണോട് എടുത്ത ഈ സെയിം ഏരിയ വരുന്ന രീതിയിൽ വരുമോന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആണ് ഇത് സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് റേഡിയസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കത്തില്ലേ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ലൈൻ കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ
രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റിയത് വിത്ത് ഏരിയ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് സൈഡ്സ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്ലിയർ ആയാലും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാമെന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ സർക്കിളാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിൽ അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഏരിയ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹൈറ്റ് എത്ര വരണം അങ്ങനെ ആ എച്ച് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിൽ ബേസ് വരച്ചിട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് വരച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പാറൽ ലൈൻ വരച്ചു അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടെ നമുക്ക് വേണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്തു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടീച്ചർ കോമ്പസിലെടുത്തതിന് ശേഷം ആ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങ് ഒരു സർക്കിൾ അങ്ങ് വരച്ചു അപ്പോൾ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ വരെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങോട്ട് വരച്ചു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഒരെണ്ണത്തിന് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരെണ്ണത്തിന് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണം അപ്പോൾ ആ പാറല ലൈനിൽ തന്നെ നമുക്ക് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന ഓരോണ്ണം കൂടെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം കാരണം സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസുകൾ സെയിം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചാലും അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചാലും സെയിം തന്നെയാണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുതിയൊരു എന്ത് കിട്ടി ഒരു ട്രയാങ്കിളും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് തന്നെയല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചത് മറ്റേ ട്രയാങ്കിൾ ഏതായിരുന്നു ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അതായത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഏരിയ ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ നമ്മളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ബേസ് നമുക്കൊരു നമുക്ക് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് എടുക്കാം അപ്പം ടീച്ചർ എഴുതാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബേസ് എയ്റ്റ് എടുത്തു ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് എത്ര എടുക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സിക്കളുടെ ഏരിയ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ടു ഫോർസ് ആർ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഫോർ ഇൻറ്റു എത്രയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ വരണം ഈ എച്ച് എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര വെച്ച് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടുമെന്ന് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു എത്ര ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടുന്നത് സിക്സ് ഫോർ സാർ അല്ലേ ഫോർ സിക്സ് സാർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ സിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മറ്റേ അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എയ്റ്റ് എടുത്താലും മറ്റേത് സിക്സ് എടുത്താലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ഏരിയ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നോക്കിയേ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓക്കെ ഇത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹൈറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം ഹൈറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു പാറൽ ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പാറൽ ലൈൻ കൂടെ ടീച്ചർ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും
നമ്മുടെ ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് നാലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ജസ്റ്റ് കണ്ട് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഇത് കണ്ടു നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കുക അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ നയൻത് ക്ലാസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പം ഏഴിലും എട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഏഴിലും എട്ടിലും ഒന്നും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളിത് കമ്പയർ ചെയ്യരുത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കണം മാത്സ് ശരിക്കും ചില സമയങ്ങൾ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്നെ കോൺക്രീറ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മാത്സ് ഒത്തിരി അറിയാവുന്നവർക്ക് നല്ല ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ഉണ്ട് നല്ല റീസണിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് കാരണം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇമാജിൻ ചെയ്തുകൂടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റണം അപ്പം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സംശയിച്ചു അയ്യോ അതെങ്ങനെ വരും ഒത്തിരി സംശയങ്ങളൊന്നും വേണം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം നന്നായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യുക ഈ ചാനലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അത